yes let's continue our discussion of the concept of simple harmonic motion so hope you remember in the previous lecture we have described the specialities or the characteristics of simple harmonic motion or in short shm with the example of a spring mass system we have seen that the acceleration of a particle executing simple harmonic motion will be directly proportional to the displacement of the particle from the mean position and the acceleration or the corresponding restoring force will be directed away from the direction of displacement or it will be always directed towards the mean position and we have seen if an SHM is happening along the x direction then its equation can be represented as x double dot which denotes the acceleration d square x by dt square plus omega square ex is equal to 0 where omega was found to be equal to root of k by m where k is known as the force constant or in the case of a spring k is known as the spring constant and the quantity omega is a constant for a given SHM and that omega is known as the angular frequency of the SHM angular frequency of the SHM now we have seen that this differential equation which represents the simple harmonic motion taking place along x direction can have a general solution so the general solution of this equation number one was assumed to be of the form x of t is equal to a sine omega t a sine omega t plus b cos omega t so this was taken as the general solution of the differential equation 1 or it was known as the trivial solution we had checked whether this solution is correct or not by back substituting this equation into equation number 1 and we have seen that this can be one of the solutions and uh, I told you uh, this solution has got two constants here a and b are two constants and unless you find out the value of the constants a and b in equation number two we cannot have an exact value of x at any given time so uh, our task now is to find out the value of the constants a and b so how to find out how to find out so this is our present task how to find out values of values of a and b in equation number two so that is the question that we'll be trying to answer in this particular lecture now uh, the ready-made method or a conventional method to find out the values of constants that appears in the solution of a differential equation is to use either the method of initial conditions so you can just use the method of initial conditions remember this is a general method used to find out the constants that appears in the solution of a differential equation the method of initial conditions so what is the meaning of the method of initial conditions you will find out what will happen to equations when the time some initial time is set for example when you set t equal to 0 example when you set when time t is equal to 0 is not an initial condition then what will happen to the equations that we have so we will think of that uh, particular thing we will analyze it and we will be finally finding out what will be the value of the constants so this is one method what is known as initial conditions method remember the method of initial conditions are usually used when the differential equation involves time 
whenever the equation is a differential equation involving time we will be using the method of initial conditions for example uh, in equation number one you know you have got x double dot what is x double dot meaning x double dot means x double dot we know as for our notation it is d square x by what dt square so you can see that the equation number one is actually a differential equation in time so whenever you have got a differential equation in time it's always uh, convenient if you use the method of initial conditions to find out the value of a and b okay for the money for the money differential equations all we um bowler i'm a constant deal on the car i'm a with our not a in b you want it with the end of constant deal on the equation number one number in the differential equation day solution i turn it i'm a equation number two in a editor you know the power over in the a in being contributed can roll other you put on a potato task on a in being contributed can sad on the deal number of you can now remit that on an initial conditions technique initial conditions technically number and the you know sister thing the properties a motion that total cut till any area you can number chindi kia so when t equal to zero and then a t equal to zero in the physical part of the number of poor on all ஒரு சிஸ்டத்தை ஒப்சர்வ் ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ t ഈക്വൽ 0 എന്ന് വിളിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ലാബിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ പെൻഡ്ലത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം പീരീഡ് കണക്കാക്കണമെന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റിൽ സ്പ്രിങ് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പതുക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് ഓൺ ആക്കുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ക്ലോക്ക് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള സമയമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക അതായത് മോഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ടൈം ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോൾ മുതലാണോ മോഷനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ആ സമയം അതായത് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ടൈം എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ വി ഷുഡ് ഹാവ് സം ബിഗിനിങ് സം വെയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ വി സ്വിച്ച് ഓൺ ദ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് അപ്പോൾ ഇത്തരം സമയം ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ പോലെയുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇനി പൊതുവേ പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത് ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ മെത്തേഡിന്റെ പേരാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ദ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് വി യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ സോൾവിംഗ് Uh, the differential equation involving space for example you have got a differential equation uh, d square y by dx square differential equation with respect to x on the other the other thing you do special change on the other the then we will be using what is known as boundary conditions so when uh, example okay no just uh, when some say x equal to zero right so this we will be using when you have got differential equations involving for example you see you have a differential equation like uh, y uh, double prime is equal to d square y by dx square and the other one equations in the other one thing the potential energy a kid in the equations on the angle you will be able to use this type of you know small oscillations and one your topic a particular down out of the career out of the angle potential energy today variations a kid around other we carry it in our d square u divided by like dr square and the kid in down അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന് സമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ കോൺസ്റ്റൻസി വാലിറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഏതായാലും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് വി വിൽ ബി യൂസിംഗ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സി ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ് സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ അവർ റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് which is known as the spring gun problem but now okay initial conditions of you to wonder young and a honor or a differential equation solve we either or physical system in a analyze ega in the months like and when data you are given a problem in our textbook that is example 2.18 in club now 
ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ സ്പ്രിംഗ് ഗൺ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഹിയർ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചു സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം ഒരു എസ് എച്ച് എമ്മിന് വിധേയമാവുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രായോഗികമായ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഹിയർ വാട്ട് യു ഹാവ് ഈസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ സ്പ്രിംഗ് let's say its uh, spring constant is k and uh, connected to the uh, spring there is uh, we can say that uh, uh, there is a piston okay this, so this is a piston this one is a piston and the piston has got a mass small m small m be the mass of the piston and uh, the piston and uh, uh, see uh, system as a whole here you have got uh, a marble a marble of mass capital em marble marble nu parayunnathu ningalku manasilavunnu karunu gotti oru bullet inde samanamayittullathu okay gotti kalikku alle i think you are all uh, bullet so this is uh, in place of a bullet uh, oru gotti oru spherical object adana ivada marble nu kodutirikkana let the mass of the marble be capital em okay appol uh, this system is resting on or within a surface okay it's just like a, a cylinder fitted with a piston and the piston is connected to a spring of spring constant k and the thing is that there is no friction we assume a frictionless condition so friction is neglected so you need not worry about the problem with the friction friction is neglected means the piston can move or the marble also can move on the surface without any friction force here now the question is that nammada problem idana let x0 be the let x0 be the equilibrium position nammal ee direction like x axis undu nu karuthuga appo nammada ee piston inde allengil piston spring system inde initial allengil equilibrium condition x0 aanu nu karuthuga so let this be the equilibrium condition x0 right പിസ്റ്റൻ്റെ എൻഡ് എക്സ് സീറോയിലാണ് തുടക്കത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കരുതുക ഈ പിസ്റ്റണിനോട് ചേർത്ത് മാർബിള് വെച്ചിരിക്കുന്നു സോ നാ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് പിസ്റ്റണും മാർബിളും അടക്കം പിസ്റ്റണിനെയും മാർബിളിനെയും ഒരുമിച്ച് ഇഫ് ദിസ് തിങ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഇടത് സൈഡിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക നമ്മൾ പിസ്റ്റണെ പിടിച്ച് അമർത്തി അല്ലെങ്കിൽ മാർബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ബലം ചെലുത്തി എക്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇടത് വശത്തേക്കും ബലം ചെലുത്തി എന്താണ് സ്പ്രിങ്ങിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചു എന്ന് കരുതുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഷോൺ ഹിയർ സോ ദിസ് ഈസ് ദ സി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും സ്പ്രിങ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക സ്പ്രിങ് വളരെ കമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ മാർബിൾ ഇവിടെയുള്ള മാർബിൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും സോ ദ മാർബിൾ വിൽ ബി സംവെയർ ഹിയർ സോ ദ മാർബിൾസ് പൊസിഷൻ വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ഹിയർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ദൂരമാണ് എൽ എന്നിവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇക്ലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്നും എൽ ദൂരം കമ്പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൽ എന്നുള്ളതിന് നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ യു നോ വൈ ബിക്കോസ് എക്സ് സീറോ എന്നുള്ളത് ഇക്ലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടതുവശത്തേക്കുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനി വലതുവശത്തേക്കുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എൽ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പൊസിഷനെ എന്താണ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓക്കെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിലാന്ന് കരുതൂ ഓക്കെ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുക സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് കരുതുക സോ നമുക്ക് പറയാം അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ അല്ലെ സ്പ്രിങ് മാസ് സിസ്റ്റത്തിനെ റിലീസ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറ്റാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് എ തോട്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക തീർച്ചയായിട്ടും സ്പ്രിങ് ഇപ്പോൾ കമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഏത് ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇ ഓക്കെ ഓർ ഡയറക്ഷൻ അവേ ഫ്രം സോറി ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പൊസിഷൻ നേരെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ
Uh, so uh, as it moves towards the right side, what will happen? The spring will be pushing. It will be exerting a force on the marble. Friction illa in the garidaga. Automatically some insumbuikim the marble will be getting a velocity. Marble will be getting a push. Right? And uh, the marble will be leaving. The marble will be leaving the cylinder and it just moves what? Towards the right side. So that's the x the by the concept of initial conditions, we have to find out the velocity of the marble at the time when the contact between the piston and marble is lost. In the case of the the piston and marble are the same. Piston marble and marble are the same. Piston and marble are the same. That's where we are going to go. But we are going to go to the next one. We are going to go to the next one. We are going to go to the So we have to find out the velocity of the marble at the instant when the marble loses contact with the piston. So that is a problem that is given here. Now we are going to Okay, especially I think uh, uh, boys amongst you, you are very familiar with uh, what you call toy guns. Okay, toy guns in the Maria. Okay, toy guns. Toy guns you can just pull back something. See, pull back something. Spring and down, okay, and you pull it back. For a lake, which you know, I need to show you the number of bullets load you know, right? Bullets load you know, one not under bullet load you know, load is an session when you uh, okay, now pull the trigger. What happens? E spring, you would take a point at you know, a point is in the bullet to move what I keep on. So, this is a common thing. Pa gun in the in the way in the toy gun in the barrel on a number of system on the guy the other look of all a parish is a my system on the polar part of the other thing will be in the bullet in the sound of the only go to a pretty party in the marble okay so this is the system then you can you know analyze some of the mathematical problem that you can only remember the situation on the good analyze here so it's okay yeah poor I read him a poor I read him e piston of marble and the middle of the contact more in the way a poor I can more in the way this is equal to 0 t equal to 0 x equal to minus l in the position. That is the same thing. Release the symbol. This piston marble is not a good thing. This piston marble is not a system. This motion is not a good thing. It will be executing what is known as an SHM. The piston and Spring system will be executing as such. Okay. Matra la e see Todakam modele yalele e marble piston ilinum verbal in the vare marble piston madangia combined system as such a man with a So that is another idea that I have to share. As long as the marble is remaining fixed in contact with the mass. The marble and the piston system will be executing SHM. That's why marble is going to go to the SHM. The piston should continue the SHM. But what I can tell in the beginning, in the beginning, the combined system made up of marble plus what? The piston will be executing as such, okay, will execute, will execute as such. This is what we have to do with analysis. Because we have to do with one body, single body, and act here. But the marble piston is in the same way. The piston is in the same way. The piston is in the same way. Correct? Okay. Now, we have to do with the same way. Let me write the uh, write the differential equation. Um, uh, see, the system will be obeyed. Okay? Since the system is uh, subjected to a linear restoring force, 
it should execute SHM. Then the displacement will be satisfying equation number 2. So I can see therefore the, the displacement the displacement okay of the combined system the displacement of the combined system I'm writing a bit fast please excuse me for my hand poor handwriting in this one okay the displacement of the combined system of capital M plus what small m. I'm writing their masses right at you know or initially initially means at any time t right at t at any time t is given by equation number 2 is given by equation number 2 which already we have written by the equation number 2 is given by is given by equation 2 in my picture but show you with your son don't know equation 2 will be the number of omega you omega a number of southern theory root of k by small m and then which other which a number of sister till with omega carry with your son don't know omega equal to what will be the difference spring constant k divided by number e equation edit the pole as on a omega a lower mass of matter in diagonal loop but a number of people are in the system to live spring of my connected the kind of total mass and on a small amount marble the mass I capital I'm good at it but I'm living there that I'm small I'm in the sun at the I have to just make a modification small I'm capital I'm plus what small so let me say that this is my third equation third equation with the Omega equal to root of K by capital M plus what small yeah so that is your equation right now uh, in e equation number two in the way another a poll very valid I think equation number two a poll very valid I can learn to show you equation number two is valid up to the time when the marble and the piston lose contact so remember equation equation two is valid up to the time up to the time when up to the time when what is that piston loses contact with the marble piston loses contact with the marble apa adu vareye namukku equation number 2 applicable aayirikkullu karanam omega equal to root of k by capital m plus small m nalle eduthathu alle adu vareye namukku rendu peru onnayittu nilkkiyullu right angane engil Angin engil, namu ke instantaneous velocity kan turu kya. Namu lewe displacement equation ana equation bar two ilai edjede. So this is axis displacement at any time t. Therefore, we can find out the instantaneous velocity. Okay? Idu separated aau na ini tuttu minbu varyu lla instantaneous velocity kan turu kya. Let me go to the next page. Therefore, therefore instantaneous velocity. Instantaneous velocity of the system velocity of the system spring mass system okay of the system how do you get the instantaneous velocity you know you have to differentiate the displacement right so i can write that is given by v of t v of t and of t no one another at any instant t can do we can better known down any animal instantaneous velocity that is nothing but equal to another d by dt of displacement upon the time of the dx by dt in the area for a velocity is always equal to dx by dt and the number of children know so dx by dt any k x dot and there are no x dot of t of t right upon number and the data in the career law equation number two in a number differentiate here in the world and d by dt of number the check key i'm in detail Solution Sharia on the check here. I'm ready to step over to either no, you know, what repeat you on a way of D by DT of and there no X on the right on there. No, so, you know, it is a sine Omega T like a sine Omega T in a case step for a cuspy and put them in the rhythm. So plus what B cos Omega T a sine Omega T plus B cos Omega T. Now the equation number two will know X in a substitute to do it. It's a you more than the other than the other. I'm a law a constant down a ball. I'm going to turn down a Omega a Omega yang kita perhatikan itu adalah sin omega t yang adalah cos omega t yang marum. 
omega a cos omega t function of function rule ubayichondana nammal ingane cheythathu minus alle ivada cos omega t de derivative endana minus sin omega t aanu ivada omega yum kuda porthekku varanam appo endha veriya minus omega b sin omega t ennayittu maaru equation number okay idile venamengil omega common aayittu namukku porthekku edukkan pattum but i am keeping it as such so let me say that this is my equation number 4 thalkalam equation number 4 nu vilikka ini nammal nokkuga നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂയിലും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂയിലും ഇൻ ടു ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് ഏതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നതും എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു ആർബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻസ് ആർബിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വേണ്ട രീതിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻസ് ഏതോ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റൻസുകളെ നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യുവോ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ വി ഹാവ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഓക്കെ ഇവയെ ഇവാലു ആർബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻസ് വിച്ച് വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് ഇവരെ ഇവാലുറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉദ്ദേശം ഫ്രം ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് initial conditions from initial conditions from the method of initial conditions for this for this idinu vendi nammal endu cheyunu see we are taking the condition when t equal to 0 at t equal to 0 idinu vendi nammal cheyunadana at t equal to 0 adala initial condition okay t equal to 0 nu eppadana artham spring just release cheyana okay so when the spring is just released at t equal to 0 means spring is just released appol x inde value endha irikkum namukku ene x inde value ne x at t equal to 0 nu ezhudam adine x of 0 nu ezhudam mariyavum x of 0 nu parayunnathu endha irikkum namukku ariyam thodakkathile ee chithrathil ningalku ariyallo at t equal to 0 ile namukku idu ivada yan ezhudi vechittunde at t equal to 0 ile x nu parayunnathu endana minus l alle porigilekku valichu vechirikkana l dooram so x inde value minus l aanu nammal ivada kandu So the value of x is equal to and they are put under the minus L. It is the initial conditions for another, right? Matro Allah, our summary at the velocity of the value in the area. I know I'm going to velocity V at zero. V at zero. V at T equal to zero on a time equal to zero on it. Initially, I'm going to initially is piston name marble. Now I come for a like a valid to a chitty can minus L do it like a valid to a chitty can. But there's a item out of velocity that I can see zero I can allow. So the velocity is what zero because the system is now at rest. അതായത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു പെൻഡുലമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം എസ് എച്ച് എമ്മിന് വിധേയമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ പെൻഡുലത്തെ നമ്മൾ പിടിച്ച് ബോബിനെ എടുത്തിട്ട് ഇക്കിൾ ബിരും പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റി സീറോ അല്ലേ ഇനി അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ പോലും നമുക്കറിയാം ഈ സിസ്റ്റത്തിന് എപ്പോഴായിരിക്കും അല്ലെ പെൻഡുലം ബോബിന് എപ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കിട്ടുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കാൻ മനസ്സിലാവും അത് അതിൻ്റെ ഇക്ലിബിരം പൊസിഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും അത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയിൽ കടന്നു പോവുക അത് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് എക്സ്ട്രീമിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാ എസ് എച്ച് എമ്മിനും പൊതുവായ ഒരു സ്വഭാവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക സോ ലെറ്റ് മീ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഓക്കെ ദീസ് ടു കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്താണ് എ സൈൻ അല്ലേ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി കോസ് ഒമേഗ ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂ ഞാൻ എഴുതുവാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടിക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കണം എക്സ് അറ്റ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മൈനസ് എൽ എന്ന് കൊടുത്തു മൈനസ് എൽ ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഇവിടെ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂ എന്ന് വീണ്ടും എഴുതി വെച്ചേക്കാം ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി കോസ് ഒമേഗ ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു മുൻപത്തെ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടി ഇക്കോട്ട് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് സീറോ ആവും അത് മൈനസ് എൽ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടി കാണുന്നിടത്തൊക്കെ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കൂ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സബ്സ്റ്
B cos 0 എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താ വരിക സൈൻ സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടേം മുഴുവൻ സീറോ ആയിട്ട് പോകും കോസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടേം അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ബി എന്ന് കിട്ടും അവസാനം എ സീറോ ടേം സീറോ ആയി ബി എന്ന് കിട്ടും സോ യു ഗോട്ട് വൺ ആൻസർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി റൈറ്റ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സി ഫോറിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ വെലോസിറ്റി ബി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു അവസാനത്തെ ഉത്തരം നോക്കിയാൽ മതി ഒമേഗ എ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഒമേഗ ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വി ഓഫ് ടി എന്നുള്ളതിന് വി ഓഫ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലേ വി ഓഫ് സീറോ എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എത്രയാണ് വി ഓഫ് സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറിനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സീറോ എന്ന് വരും ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കും എന്താ ഒമേഗ എ ഇൻ ടു ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഇതാ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതുന്നത് ടി എന്ന് കാണുന്നിടത്തൊക്കെ സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ വരിക കോസ് സീറോ ഒമേഗ എ ഇൻ ടു കോസ് സീറോ മൈനസ് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് ഒമേഗ ബി ഇൻ ടു മൈനസ് ഒമേഗ ബി ഇൻ ടു എന്താണ് സൈൻ ഒമേഗ ടി സൈൻ സീറോ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പറയാം സൈൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈം സീറോ ആയി പോകും കോസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടൈം ഒമേഗ എ അവശേഷിക്കും സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എ ഇനി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കുക എന്താണ് ഇവിടെ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ പ്രകാരം ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എം പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ സ്മോൾ എം പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒമേഗ എന്തല്ല സീറോ അല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒമേഗ എ എന്നുള്ളത് സീറോ ആവണം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒമേഗ എ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒമേഗ പക്ഷെ സീറോ അല്ല നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് എ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇത് ശരിയാവണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനൊക്കെ ശരിയാവണമെങ്കിൽ എ എന്നുള്ളത് സീറോ ആയേ മതിയാവൂ സോ കണ്ടി സി ദാറ്റ് നൗ വി ഗോട്ട് ദ സി വാല്യൂസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നമുക്കത് എയും ബിയും ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടിയതായിട്ട് കാണാം സോ മൈ കൺക്ലൂഷൻ ഡേ ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ ഡേ ഫോർ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്താണ് ഡേ ഫോർ വരിക എ ഈക്വൽ ടു സീറോ therefore a equal to zero and what is the value of b b equal to endha kittirikkanathu minus l therefore a equal to zero and b equal to minus l so we have finally found out the value of unknown arbitrary constants appearing in equation number 2 and 4 as zero and minus l angane engil ഈ എയും ബിയും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിലേക്കും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറിലേക്കും കൊടുക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക സോ വാട്ട് ബി ദ ഫെയ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ദേ ഫോർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ബിക്കംസ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ദ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു വരിക എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് എനി ടൈം ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി എ സീറോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ടേമ് സീറോ ആയി ബാക്കി എന്താണുള്ളത് ബി ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേമ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൈനസ് എൽ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്നായിട്ട് ഇത് മാറും മൈനസ് എൽ കോസ് ഒമേഗ ടി അതുപോലെ വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ വരികയെന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും വെലോസിറ്റിയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സോ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരിക അവിടെയും നിങ്ങൾ എയും ബിയും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ടി വി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എ കോസ് ഒമേഗ ടി എയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ടൈം സീറോ ആയി പോകും ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് ടൈം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുക ഇനി അതെന്താ നോക്കൂ മൈനസ് ഒമേഗ ബി സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഒമേഗ ബി എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്
അതുവരെയാണ് നമുക്ക് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ കാരണം ഇവിടെ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം പ്ലസ് മോളം എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ക്യാപിറ്റൽ എം വേർബിട്ട് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി നോ മോർ വാലിഡ് തൽക്കാലം നമുക്ക് അവിടം വരെ വേണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സി ജസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് മാർബിള് പിസ്റ്റണിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് വേർപെടുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ മാർബിൾ എത്രത്തോളം വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം മാർബിൾ സെയിം വെലോസിറ്റിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുക കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റിയും കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ വെലോസിറ്റി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു ഫൈനലി ഇറ്റ് വിൽ ബി മേക്കിംഗ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഓക്കെ അണ്ടർ ദ ഇഫക്ട് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അതാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനി വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ വെൻ ഡസ് മാർബിൾ ലൂസ് കോൺടാക്റ്റ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ മാർബിൾ എപ്പോഴാണ് കോൺടാക്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ചിത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഒരു ചെറിയ ചിന്ത നമ്മൾ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാവും അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം പിസ്റ്റണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലേ പിസ്റ്റണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഈ മാർബിളിനെ പുഷ് ചെയ്യാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ദ പിസ്റ്റൺ ക്യാൻ ഓൺലി പുഷ് ദ മാർബിൾ ഇറ്റ് കനോട്ട് പുൾ ദ മാർബിൾ കറക്റ്റ് പിന്നെ പിടിച്ചു വലിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പുഷ് ചെയ്യാനല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി എത്ര സമയം വരെ പിസ്റ്റണ് മാർബിളിനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം എന്താണ് പിസ്റ്റൺ ആദ്യം മാർബിളും പിസ്റ്റണും പുറകിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് മൈനസ് എല്ലിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും മാ നമ്മുടെ സി ഈ പിസ്റ്റൺ നേരെ എക്സിയുടെ നേരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇതിനെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ പിസ്റ്റണ് ഇക്ലിബിരിയം പൊസിഷനായ എക്സീറോയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് പിസ്റ്റണ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുക കാരണം പിസ്റ്റൺ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് എസ് എച്ച് എം മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഇക്ലിബിരിയത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും പിസ്റ്റൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയാൻ തുടങ്ങും കാരണം എന്താണ് ഇക്ലിബിരിയം പൊസിഷൻ കടന്ന് എക്സീറോ കടന്ന് പിസ്റ്റൺ വലതുവശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിലുള്ള റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഇക്ലിബിരിയത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറണ്ടേ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ സി റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി റിവേഴ്സ്ഡ് വൺസ് ദ പിസ്റ്റൺ ക്രോസസ് ദ ഇക്ലിബിരിയം പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ പിസ്റ്റണ് നേരെ ഇക്ലിബിരിയത്തിന് നേരെ വരാനായിരിക്കും ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഇക്ലിബിരിയം പൊസിഷൻ മറികടക്കുന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഫോഴ്സ് നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇക്ലിബിരിയത്തിന് നേരെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പിസ്റ്റൺ വിൽ ബിഗിൻ ടു റിറ്റാർഡ് ദ പിസ്റ്റൺ വിൽ ബിഗിൻ ടു ആർട്ട് സ്ലോ ഡൗൺ പിസ്റ്റൺ സ്ലോ ഡൗൺ ആവാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ ഈ മാർബിളിന് കിട്ടിയ ഒരു പുഷ് ഉണ്ടല്ലോ എവിടെ എക്സീറോയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും മാർബിളിന് കിട്ടിയ ഒരു പുഷ് കാരണം മാർബിള് മുമ്പോട്ടേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ പിസ്റ്റൺ പതുക്കെ പുറകോട്ടേക്ക് വലിയാൻ തുടങ്ങും മീൻസ് ദ പിസ്റ്റൺ വിൽ ബി ലൂസിങ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ മാർബിൾ റൈറ്റ് അറ്റ് ദ ഇക്വിപിരിയം ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത് പിസ്റ്റൺ മാർബിൾ സിസ്റ്റം എപ്പോഴാണോ ഇക്ലിബിരത്തിൽ എത്തുക ആ നിമിഷത്തിലായിരിക്കും പിസ്റ്റണും മാർബിളും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് നഷ്ടപ്പെടുക കാരണം ഇക്ലിബിരം കടക്കുന്ന അല്ലെ ഇക്ലിബിരം കടന്നു കഴിയുന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ പിസ്റ്റണിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയാൻ തുടങ്ങും അതിന് പുറകിലേക്ക് ഒരു വലിവ് അനുഭവപ്പെടും റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ പക്ഷെ മാർബിൾ മുമ്പോട്ടേക്കാണ് നടക്കുന്നത് പിസ്റ്റണിന് പിന്നെ മാർബിളിനെ പുറകിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക മാർബിളിന് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയാണെന്ന് കരുതാൻ പറ്റും ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് ദ ടൈം വെൻ ദ സിസ്റ്റം റീച്ചസ് വാട്ട് ഇക്ലിബിരം പൊസിഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആശയം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി മുൻപോട്ടേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് സോ ദാറ്റ് വി ഹ കൺക്ലൂഡ് റൈറ്റ് നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇതാണ് സിൻസ് സിൻസ് ദ പിസ്റ്റൺ കനോട്ട് പുൾ ഡ മാർബിൾ but only push but only push it okay push it contact between piston and marble is lost at x equal to x0 the equilibrium
ईक्वल टू टी मैक्स समय टी मैक्स वेलोसीटी एंड वि मैक्स कहे ओके नमुक पर वेलोसीटी मक्सीम आव टी ईक् टी मैक्स आवेदा अगे नमुक आ कंशन नमें मुंब ए इक्वेशन सब्सटूट नमें वेलोसीटी इक्वेश इक्वेशन पर सवन इवे सो यू हॉट इक्वेशन पर सवन हिय सो ऐम सब्सटूटिंग सी दि कंशन इन इक्वेशन पर सवन सवन वि ऑफ टी ईक् टू ओमेगा एल सैन ओमेगा टी सो लेट मी सब्सटूट दे फोर वि मैक्स दे फोर वि मैक्स आ टाइम नाम टी मैक्स मैक्स एम वि मैक्स विच हापन सी एम समय अब दटक्वल टू ओमेगा एल कमेगा ओमेगा एल और कॉन्स्टंट अब वेलोसीटी मारण आगे इवे वेलोसीटी टाइम डिपेंड सैन ओमेगा टी लूटे अब वेलोसीटी मक्सीम आवे सैन ओमेगा टी पर ट्रिग्नोमेट्री फंशन मक्सीम आवाम सैन ओमेगा टी मक्सीम वालू वण अल इज नोट द मक्सीम वालू ऑफ सैन ओमेगा टी ईस वण अब सैन ओमेगा टी मक्सीम वालू वण आयो अब वण आव वि मैक्स वेमेगा एल मैं मार्ग सो दट ईस वाट ऐम रईट इयर सो वि मैक्स विच हापन सी एम ईस ईक्वल टू ओमेगा एल दट वन थिंग इन Which happens? It happens on some boy. Yeah. Which happens when? Now we are going to verify. Yeah, when? It happens on sine omega t. When sine omega t, t the value t, I am not going to get. Is equal to that one. In it, I am going to tell you. It happens on sine theta the value. It happens on one. Sine theta equal to one. You know, it happens when theta is equal to pi by two radian. All right, ninety degree radian. So, if I am going to tell you, pi by two radian is that. Or I can say that, or I can say that uh, omega t m, le. Right? Uda theta da sanaathu sine share shoulder do omega t m aanu. Pudhamane idhu nam omega t m is equal to pi by two. Omega t m is equal to pi by two. So let's say this is a very important result there. Idhu ne jaanu number udhu kuvana. I'm calling this one as equation number eight, and I'm calling this one as equation number nine for the time being. Correct? Ini angani engil. टी ईक् टी एम अः नमें मारब ब्लोक अलग मारब पिस्टन तमिल विट इक्म पोसीशन डिस्प्लेमेंट अल एक्सी वाले नमक चेक नोक सो एक्सी वाले एंिया या चेक क्रोस चेक करक्टाणी दे फोर एक्स अट्ठी एम एक्स अट्ठी एम एम चेक एक्स टी एम नमक इक्वेशन एवं इक्वेशन नंबर सिक्स इतो एक्स टी इक्वेशन अब टी स्थान टी एम को नोकू अब नोक माइन एल इंटू कोमेगा टी वह माइन एल इंटू कोमेगा टी नमु नोको सो वाट बी दैट वण सो दैट विल बी ईक् टू माइन एल इंटू कोमेगा टी एम को कोमेगा टी एम को नोको ई ओमेगा टी एम वालू एत्र अब पै बै टू अल सो दट ईक् टू माइन एल इंटू कोई बै टू वो यू नो कोस पै बै टू को नयी आस नयी ईक् टू जी सो यु विल गेट दिस् ईक् टू जी करक्ट अब और क्यों मनसा इतल नाम प्रतीक्ष कारण का नाम अस्यूम क्यों करक्टाण पर नोकू सी अट Uh, this equilibrium position displacement in the value three are L and all the corner corner one that displacement and down zero are because at equilibrium position x is equal to x zero equal, sorry x equal to that is zero x equal to zero and that is displacement to parayga all right x in the value are x zero at marga that is equal to what zero we have origin at that is x zero equal to zero origin at the side like all minus L or at the side like all plus L at that so you can see equilibrium position corresponds to the value of displacement x equal to zero because we have Displacement in SHM is always measured from the equilibrium position. Therefore, we can say that the marble loses. Therefore, marble loses. The marble loses contact. This is our conclusion. At x equal to zero, at x equal to zero, that is, we have x zero on the other side. That is the equilibrium position. Equilibrium position. As the spring passes through the equilibrium position, we expect v equal to v max. We can say, "Ah, at that time, velocity is there. We can 
വി മാക്സ് ആയിരിക്കണം നമുക്കറിയാം സോ ബിക്കു ദാറ്റ് വാസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് എസ് എച്ച് എം അതിന് ശേഷം അത് റിട്ടാർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദ ഫോർ വേർ അതുകൊണ്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കാം വേർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഒമേഗ എൽ ഈക്വൽ ടു വി മാക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ റൈറ്റ് എൽ ഈസ് ആക്ച്വലി നോൺ എസ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എസ് എച്ച് എം എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദ ഫോർ ദ ഫോർ ദ ഫൈനൽ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മാർബിൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മാർബിൾ ഓക്കെ ഇതല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അറ്റ് ടി എം ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഇറ്റ് ലൂസസ് കോണ്ടാക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഇറ്റ് ലൂസസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് പിസ്റ്റൺ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ എയിം വിത്ത് ദ പിസ്റ്റൺ വെൻ ഇറ്റ് ലൂസസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ പിസ്റ്റൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വി ഇ എം ആണെന്ന് കണ്ടത് സോ വട്ട് ഈസ് വി എം ഈക്വൽ ടു വി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി ഒമേഗ എൽ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ പറ ഏറ്റു വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വി എം ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ അല്ലേ കാരണം ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് വരെ സ്പ്രിംഗ് മാസ് സിസ്റ്റം അല്ലേ മാർബിളും നമ്മുടെ പിസ്റ്റണും ഒറ്റ ബോഡിയായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം രണ്ട് പേർക്ക് ഒരേ വെലോസിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാവുക മാക്സിമം അതിനുശേഷമാണ് വെലോസിറ്റി മാറുന്നത് റൈറ്റ് സോ ഒമേഗ എൽ എന്നായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അതിന് ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വട്ട് ഇസ് വാല്യൂ ഒമേഗ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വരെ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ കെ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോറി ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഔട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം പ്ലസ് വൺ സ്മോൾ എം ആണ് ഇൻ ടു എന്ത് കൊടുക്കുക ഇൻ ടു ഇ എൻ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ബീൻ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട ഉത്തരം ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഈ എൽ എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ച എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എസ് എച്ച് എമ്മിൻ്റെ കേസിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കുക എസ് എച്ച് എം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുൻപ് എസ് എച്ച് എമ്മിൻ്റെ കേസിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ ആണല്ലോ നമ്മളെന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ ഇക്ലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാക്സിമം എൽ ദൂരമാണ് പിടിച്ച് പുറകിലേക്ക് വലിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എസ് എച്ച് എമ്മിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എസ് എച്ച് എം എന്ന് വിളിക്കുക മാക്സിമം വാല്യൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഒമേഗ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഒമേഗ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയെ സാധാരണ എസ് എച്ച് എമ്മിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് അതെന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലേ വെലോസിറ്റിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് എച്ച് എമ്മിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് വെലോസിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് വെലോസിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് ഇൻ എസ് എച്ച് എം വി കോൾ ഒമേഗ എൽ ആസ് ദ വെലോസിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വെലോസിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ എസ് എച്ച് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എനിത്തിങ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഫിസിക്സിൽ ഇൻ ഫിസിക്സ് വി മീൻ ബൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എനിത്തിങ് സോ വട്ട് ഈസ് വെലോസിറ്റി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മീനിങ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഒമേഗ എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് സാധാരണഗതിയിൽ എസ് എച്ച് എമ്മിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എസ് എച്ച് എം നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എഴുതിയത് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ബി കോസ് ഒമേഗ ടി നിർക്കുന്നു ബിയുടെ സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി എഴുതിയാൽ മതി എസ് എച്ച് എമ്മിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ വരിക ഒമേഗ എ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് വരും ഇങ്ങനെയാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി സീറോ എന്ന് എടുത്താൽ ഒമേഗ എ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് വരും അപ്പോൾ നോക്കൂ ഒമേഗ എ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഒമേഗ എ വരുന്നത് കണ്ടോ വെലോസിറ്റിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ അതെയാ ഒമേഗ എ ആണ് കാരണം കോസ് ഒമേഗ ടിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഒമേഗ എ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയണത് നിങ്ങൾ നോക്കുക സി എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാക്സിമം
നന്നായി പുറകിൽ കൂടുതൽ ദൂരം ഇതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കമ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് നല്ല സ്പീഡോടെ ഈ ഓക്കെ മാർബിൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു എൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൂടും തോറും എന്തായിരിക്കും റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സും കൂടെ കൂടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയാവും മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെയുമായിട്ട് ഇത് റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നേരെ അനുപാതത്തിലാണ് ദർ ഇസ് എ റൂട്ട് ഡസൻ മാറ്റർ കെ കൂടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വി മാക്സ് കൂടുമല്ലോ ന്യൂമറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തും എന്താ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ വെലോസിറ്റി കൂടുന്ന അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്താ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു റിജിഡ് സ്പ്രിങ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കുറേ അധികം ഫോഴ്സ് ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പ്രിങ്ങിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാനോ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാനോ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് ശരിക്കും ആ സ്പ്രിങ് മാസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്ന് നിങ്ങൾ വർക്ക് എനർജി തീർത്തി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഒരു വളരെ റിജിഡായ സ്പ്രിങ് ഞാൻ മുൻപ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ സ്റ്റിഫ്നസ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നസ് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടുതലാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ കട്ടി കൂടിയ സ്പ്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് അതിൽ കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാവും ആ എനർജിയാണ് നമ്മുടെ മാർബിളിന് കൈമാറുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാർബിളിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്തായിരിക്കണം വളരെ ഉയർന്നതായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും മാർബിൾ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വി ക്യാൻ സി കെ ഓൾസോ വൺ മോർ തിങ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ കെ റൈറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് കെ എന്ന് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദീസ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മോളം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലം അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മാർബിളിൻ്റെ അഥവാ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മാസ് കുറയുകയാണ് എങ്കിൽ കൂടുതൽ വെലോസിറ്റിയിൽ പോകും അത് ശരിയല്ലേ അല്ലേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി ചെറിയൊരു മാസിന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അത് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് കുറവാണ് അപ്പം സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു ഹെവി ബുള്ളറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പരാമീറ്റേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ തിയറി ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് ഗാൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഒരു എസ് എച്ച് എമ്മിന് വിധേയമാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റോ വെലോസിറ്റിയോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എ എന്നും ബി എന്നും വിളിച്ച കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നും നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ടു സോൾവ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ഡെയർ ബൈ അറൈവ് അറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലം okay so read that corresponding textbook i have made it a, a lengthy discussion but uh, you will see that uh, in the mathematics part valare simple aanu ingal pusam vaaikya nalla note gal undaki edukka so see that this is something very very important regarding sh okay so i think uh, the problem sorry the particular chapter uh, in your textbook uh, is uh, whatever is explained in the syllabus nammal syllabus il parnjirikkuna aa chapter illulla karyangal thirunu we are left with uh, one more uh, okay uh, see uh, chapters uh, a part of one more chapter that is endana uh, momentum ennu parayna or chapter um kodi undu adile korchu topic um kodi namukku cover cheyanundu i think i will share it as a different video വ്യത്യാസം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കൾ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊരു മെനി പാർട്ടിക്കൾ സിസ്റ്റത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിജിഡ് ബോഡീസിനെ പറ്റി പഠിക്കുക